നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അധികം പവർ ബാങ്കിനും അതിൽ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ വയസ്സക്ക് ഫുട്പാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മേണിക്കുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ എം എച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങളെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റും പവർ ബാങ്ക് ഫുൾ ചാർജ് ഇട്ടിട്ട് ഫോൺ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് വെച്ച് ഫുൾ ചാർജ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയും പ്രാവശ്യം ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ എം എ എച്ച് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് സംഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കേടായ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ മോഡൽ നെയിം വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇത് ലിതിയമായ ബാറ്ററി ആണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു കാര്യം ഓർത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ ജാഗ്രത കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം വിഷബാധകമോ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനോ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കുട്ടികൾ കണ്ട് അനുകരിക്കരുത് ഒരേ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ബാറ്ററി വീതം എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പാക്കാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ബാറ്ററി എല്ലായിടത്തും നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റണം ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിന്ന് കത്തും ഈ ബാറ്ററിയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി പി ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊരു മൊഡ്യൂള് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെറ്റ് ബാറ്ററിക്കും ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വീതമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ഫുള്ളാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും നീല ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും അതുപോലെ ചാർജിങ് അവിടെ നിൽക്കും ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോപ്പ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും അതുപോലെ ഇതിന് ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ബാറ്ററി തമ്മിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ആദ്യം തീർന്നാൽ അത് മറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ലൈഫ് കുറയും ബാറ്ററിയുടെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓം റെസിസ്റ്റർ പാരലൈറ്റ് കണത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു പവർ ബാങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എൽ ഇ ഡി ഈ പെട്ടിയിൽ ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചത് അതുപോലെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് യു എസ് പി മൈക്രോ ബി എന്നാണ് അതുപോലെ പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചാർജ് ഫോണിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യു എസ് പി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ബാറ്ററി ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എപ്പോഴും ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല അഥവാ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ആകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചാർജ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അതൊരു പുഷ് ബട്ടൺ വഴി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടനും കൂടി ഞാൻ വെച്ചു ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ വേണം ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടൊക്കെ വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടിനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് എണിച്ചായിരുന്നു ഇതിന് മൂന്ന് ആംബിയർ വരെ ശേഷിയുണ്ട് ഫോൺ ഇത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവും പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം പിന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ മുകളിലാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ പുറത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് ഓട്ടോ ഉണ്ടാക്കി അത് ഗ്ലൂ കൺ വെച്ചാണ് അടച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പ് ലൈറ്റ് കത്തിയാലും നീൽ ലൈറ്റ് കത്തിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗ്ലൂ കൺ വെച്ച് അടച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തു കുറേ പണിമുട്ടാണ് ഈ സംഭവം എല്ലാം ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയത് എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു സീൽ ചെയ്തു ഇതോടെ നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായി കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പവർ ബാങ്കും ചാർജിനിടുമ്പം ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണി കിട്ടിയത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഈ ചാർജ് തീരാനാകുമ്പോൾ ഈ 